வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் பிஎஸ்கே மாடுலேட்டோட சர்க்கியூட் வைக்கிறாம் இது பிஎஸ்கே மாடுலேட்டோட வேவ் ஃபார்ம் பிஎஸ்கே மாடுலேட்டோட டேப்லேஷனு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்கே டிமாலேட்டோட சர்க்கியூட் டைக்ராமு பிஎஸ்கே டிமாலேட்டோட வேவ் ஃபார்மு இதெல்லாம் வரிசையாக ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்கே மாடுலேட்டர் பார்க்கலாம் பிஎஸ்கே மாடுலேட்டரோட பிஎஸ்கே மாடுலேட்டரோட பிளாக் டைக்ராம்ஸ் இது ஃபேஸ் ஷிப் கீயிங்கில் மெசேஜ் சிக்னல் நம்ம அனுப்ப போகிறோம் அதாவது கேரியர் சிக்னல் வச்சு அனுப்ப போகிறோம் அதாவது மெசேஜ் சிக்னலில் ஒன்று ஜீரோ இது மாதிரி ஜீரோவிலேருந்து ஒன்றாக மாறினாலோ அல்லது ஒன்றிலேருந்து ஜீரோவாக மாறினாலோ கேரியர் சிக்னலோட ஃபேஸ் வந்து மாறுது பாருங்கள் ஒன்றுன்னா கேரியர் சிக்னல் அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா கேரியர் சிக்னல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி அந்த சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது பாருங்கள் மெசேஜ் சிக்னல் ஒன்றாக இருந்தது அப்படின்னா மார்க் சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும் அப்போ ஒன்றாக இருக்கிறப்ப கேரியர் சிக்னல் அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்போ மார்க் சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் சுவிட்ச் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிறதும் கேரியர் சிக்னல் மார்க் சுவிட்ச் வழியாக நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கிது மெசேஜ் சிக்னல் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா கேரியர் சிக்னல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆனது தான் அவுட்புட்டுக்கு கிடைக்கணும் அப்போ மெசேஜ் சிக்னல் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப இன்வெர்டர் மூலிமா ஸ்பேஸ் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகும் கேரியர் ஆசிலேட்டர்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற சிக்னல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி அந்த சிக்னல் வந்து ஸ்பேஸ் சுவிட்ச் வழியாக நமக்கு அவுட்புட்டுக்கு கிடைக்குது அப்போ மார்க் சுவிட்ச் வந்து ஒன்றுனா க்ளோஸ் ஆகும் ஸ்பேஸ் சுவிட்சு ஜீரோனால் க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்கள் இதோட சர்க்கியூட் டைக்ராமு ஸ்பேஸ் சுவிட்சுங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டு ஒன் கொடுத்த அப்படின்னா அதாவது பாருங்கள் கேரியர் சிக்னல் அப்படியே நமக்கு பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டுக்கு கொடுத்துட்டோம் அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் சுவிட்சாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது அது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு கொடுக்கணும் அப்போ கேரியர் சிக்னலில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையருங்கிறத பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ கொடுக்குற கேரியர் சிக்னல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் அந்த சிக்னல் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு போகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் சுவிட்சுங்கிறது பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டு ஃபேஸ் சுவிட்சுங்கிறது பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் எடுத்திருக்கோம் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரு மெசேஜ் சிக்னல் ஒன்றுங்கிற சிக்னல் கொடுக்குறப்ப இந்த பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லேயும் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும் அப்போ ஒன்றுங்கிற சிக்னல் கொடுக்குறப்ப என்பேன் டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகுது கேரியர் சிக்னல் என்பேன் டிரான்சிஸ்டர் வழியாக அவுட்புட்டுக்கு கிடைக்குது அதே ஜீரோங்கிற சிக்னல் கொடுக்குறப்ப என்பேன் டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப்லேயும் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஆன்லேயும் இருக்கும் இந்த கேரியர் சிக்னல் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபியர் மூலிமா ஒன் எயிட் டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி அந்த சிக்னல் இப்போ நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்குது அப்போ கொடுக்குற சிக்னலை ஒன் எயிட் டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையரு பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து இன்வெர்ட்ரு இங்கே நம்ம பயன்படுத்தல இன்வெர்ட்ரு ஸ்பேஸ் சுவிட்ச் ரெண்டுக்கும் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்துகிறோம் மார்க் சுவிட்சாக என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்துகிறோம் மெசேஜ் சிங்கல் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப்ல இருக்கும் மெசேஜ் சிங்கல் ஜீரோ வருதுன்னா பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகும் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ஸ் தேவைங்கிறது பார்க்கலாம் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்று ஒன்று தேவைப்படுது அதாவது ஆப்பம் ஒன்று எடுத்தாச்சு அடுத்து இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் ரெண்டு தேவைப்படுது டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸோட கலர் கோடிங் ரெட்டு ரெட்டு ப்ரௌனு ரெண்டு தேவைப்படுது எடுத்தாச்சு அடுத்து ரெசிஸ்டர் ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் ரெண்டு தேவைப்படுது பேஸுக்கு கொடுக்குற ரெசிஸ்டர் ப்ரௌனு க்ரீனு ஆரஞ்சு அடுத்தது எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் ரெண்டு தேவைப்படுது ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ரெட்டு அடுத்தது அவுட்புட்டுக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸு ஒன் கிலோ ஓம் ரெண்டு தேவைப்படுது எடுத்தாச்சு பிசி ஃபைவ் ஃபோர்
இன்புட் சிக்னல் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கேரியர் சிக்னலுக்கும் மெசேஜ் சிக்னலுக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் தேவைப்படுது இங்கே நம்ம ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஸ்கொயர் வேவுக்காகவும் ஒன்று சைன் வேவுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு சிஆர்ஓ எடுத்து வச்சாச்சு இந்த காம்பனஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரெட் போர்டு தேவைப்படுது ஆப்பாமுக்கு பவர் சப்ளை தேவைப்படுது பிரெட் போர்டு இருக்குது ஆப்பாம் பவர் சப்ளை இதுலேயே இருக்குது இந்த காம்பனஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் தேவைப்படுது ஒயர்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் முதல்ல ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்று தான் பிரெட் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பின் டெர்மினல்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது இதில் ஒரு டாட் இருக்கும் டாட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது மொதல் பின்னு பாருங்கள் ஒன்றாவது பின்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இதுதான் மொதல் பின்னு பின்னை கரெக்டாக பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஏழாவது பின்னுக்கு ப்ளஸ் டூவில் ஓல்டேஜ் கொடுக்கணும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூவில் ஓல்டேஜ் செவன்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நெகட்டிவ் ஓல்டேஜ் பின் நம்பர் ஃபோரில் கனெக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் டூவில் ஓல்டேஜ் பின் நம்பர் ஃபோரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கிரவுண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிரவுண்டை ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே இருபத்தஞ்சு லைனுக்கு இருக்கும் மூணாவது பின்னு கிரவுண்ட் பண்ணணும் மூணாவது பின்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து கிரவுண்ட் லைனோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கிரவுண்டுக்காக ஒரு ஒயர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒயர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த என்டையர் லைனுமே கிரவுண்டில் இருக்கும் அடுத்து ரெசிஸ்டர் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் அதாவது ரெட்டு ரெட்டு ப்ரௌனு இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாவது பின்னுக்கும் கேரியர் சிக்னல் ஆசிலேட்டருக்கும் கனெக்ட் பண்ணலாம் பின் நம்பர் டூவில் ஒரு எண்டையும் அதோட இன்னொரு எண்டை வேறு ஒரு இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸு அடுத்து ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாவது பின்னுக்கும் ஆறாவது பின்னுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் இதுவும் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் தான் செகண்ட் பின்னில் ஒரு எண்டையும் சிக்ஸ்த் பின்னில் அதனுடைய மறு எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து கேரியர் சிக்னல் எடுத்து கொடுக்கலாம் இது கேரியர் சிக்னலுக்காக பயன்படுத்துகிற ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்ரு அதில் சிக்னல் ஒரு எடுத்து அந்த டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸோட இன்னொரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் கிரவுண்ட் எடுத்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கிரவுண்டு கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து டிரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் ஏட்டியும் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் ஏட்டியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதோட பின் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் நம்ம பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இது எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் பாருங்கள் அந்த நம்பர் நம்ம பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு முதல் டெர்மல் எமிட்டர் ரெண்டாவது பேஸு மூணாவது கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டெர்மல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எமிட்டர் பேஸ் பாருங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிறது எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் அடுத்து பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டிங் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதுவும் அதே மாதிரி முதல் டெர்மல் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் அடுத்து ஆப்பாமோட அவுட்புட் எடுத்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டர் டெர்மினுக்கு கொடுக்கலாம் ஆப்பம் அவுட்புட் வந்து ஆறாவது பின்னில் கிடைக்கும் அங்கேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டோட கலெக்டர் டெர்மினுக்கு கொடுத்துடலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ்பான சிக்னல் இது பிஎன்பியோட கலெக்டர் டெர்மினுக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சு 
அடுத்து கேரியர் சிக்னலை நேரடியாக பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டோட கலெக்டருக்கு கொடுக்கணும் இது கேரியர் சிக்னலு பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் மொதல் டிரான்சிஸ்டராக பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதில் கலெக்டர் டெர்மில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரோட பேஸுக்கும் ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் கனெக்ட் பண்ணணும் இதோட கலர் கோடிங்கி ப்ரௌனு க்ரீனு ஆரஞ்சு பதினஞ்சாயிரம் ஓம்ஸு இதோட ஒரு எண்டு பேஸ்லேயும் இன்னொரு எண்ட மெசேஜ் சிக்னல்லையும் கனெக்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒரு எண்ட பேஸில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதோட இன்னொரு எண்ட வேறு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா என் பேன் டிரான்சிஸ்டர்லேயும் பேஸுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் அது ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் தான் அதோட இன்னொரு எண்டை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட எண்டோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் ஒன்று பிஎன்பி ஒன்று என்பிஎன் இப்போ ரெண்டில் பேஸ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாயிண்டாக இருக்கிற இடத்துல மெசேஜ் சிக்னலை கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னலை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னல் இந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்போ சிக்னல் ஒரு எடுத்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் ஜாயிண்டாக இருக்கிற இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டரோட கிரவுண்டை எடுத்து கிரவுண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டரோட கிரவுண்டு கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ மெசேஜ் சிக்னல் போயிடுச்சு ரெண்டுக்கும் மெசேஜ் சிக்னல் கொடுத்தாச்சு அடுத்து எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் அதாவது ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ரெட்டு இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எண்டு எமிட்டர்லேயும் இன்னொரு எண்டு அதை வந்து கிரவுண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணணும் எமிட்டில் ஒரு எண்டு இன்னொரு எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற டிரான்சிஸ்டர்லேயும் கனெக்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் எமிட்டரில் ஒரு எண்டையும் அந்த அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட இன்னொரு எண்டை கிரவுண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பிசி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டுக்கும் எமிட்டருக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸை போடணும் போட்டாச்சு அடுத்து அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிலோ ஓம் இதோட கலர் கோடிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரௌனு பிளாக்கு ரெட்டு ஒன் கிலோ ஓம் எமிட்டரில் ஒரு டென் டெர்மலையும் இன்னொரு டெர்மில் வேறு ஒரு இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து சிஆர்ஓவோட கனெக்ட் பண்ணலாம் இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டு சிஆர்ஓவில் பார்க்குறது பிஎஸ்கே மாலேஷனோட அவுட்புட் இது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு எமிட்டர்லேருந்தும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து காமனாக ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டர்லேருந்து ஒன் கிலோ ஓம் போட்டு ஒன் கிலோ ஓமோட இன்னொரு எண்டை வேறு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டோட எமிட்டர்லேருந்து ஒரு ஒன் கிலோ ஓம் போட்டு அந்த ஒன் கிலோ ஓமையும் இந்த முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயே கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் தான் நம்ம அவுட்புட் எடுப்போம் இப்போ சிஆர்ஓவை இன்புட் சைடில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்புட்டோட வேல்யூஸ்லாம் நோட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணி இன்புட் சிக்னலோட அதாவது மெசேஜ் சிக்னல் கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிள்டியூட டைமு இதெல்லாம் மெசர் பண்ணி நம்ம டேப்லேஷன்லாம் நோட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் சைடில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட்டை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல சிஆர்ஓவை மெசேஜ் சிக்னலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மெசேஜ் சிக்னலோட ஆம்பிள்டியூடு டைமை நோட் பண்ணலாம் சிஆர்ஓட கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சிக்னல் ஒயர மெசேஜில் கனெக்ட் பண்ணலாம் மெசேஜில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ சிக்னலை ஆன் பண்ணிவிட்டு சிஆர்ஓவை ஆன் பண்ணிவிட்டு சிஆர்ஓவில் ஆம்பிள் டு டைமை நோட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் வே வச்சுருக்கோம் ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னல் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதோட ஆம்பிள் டூட நோட் பண்ணலாம் ஒய்பிஷனை மூவ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஹரிஜாண்டல் லைனில் வச்சாச்சு 
இப்போ கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு புள்ளி ரெண்டு நாலு புள்ளி நாலு இருக்குது இன்ட்டு ஓல்ட்ஸ் பர் டிவிஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டில் வச்சுருக்கோம் அப்போ நாலு புள்ளி நாலு இன்ட்டு டூ ஓல்ட்ஸ் அப்போ மெசேஜிங்களோட ஆம்பிடியூடு நாலு புள்ளி நாலு இன்ட்டு டூ ஓல்ஸ் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஓல்ஸ் கிடைக்கிது பிக் டு பிக் ஆம்பிடியூடு அடுத்து டைம் நோட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிரஷனை மூவ் பண்ணி ஒரு வெட்டிகள் லைனில் நிறுத்திக்கலாம் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு லைன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வெர்டிகல் லைன்ஸ் இருக்குது டைம் பர் டிவிஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தோன்னா மெசேஜ் சிக்னலோடது அடுத்தது கேரியர் சிக்னலோடது கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ சிஆர்ஓவோட சிக்னல் ஒயர் எடுத்து கேரியரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட ஆம்பிடியூடும் டைமையும் நோட் பண்ணலாம் ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சிக்னல் நல்லா தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆம்பிடியூ நோட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு புள்ளி ரெண்டு மூணு புள்ளி நாலு இருக்குது ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனில் ஒன் வோல்டேஜ் வச்சுருக்கோம் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு புள்ளி ரெண்டு மூணு புள்ளி நாலு இன்ட்டு ஒன் வோல்ஸ் கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிடியூடு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் வோல்ட்டு அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸு இதோட டைமை நோட் பண்ணலாம் பாருங்கள் டைமை கண்டுபிடிச்சி நோட் பண்ணலாம் டைம் பர் டிவிஷனை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பிரஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு வெர்டிகல் லைனில் நிறுத்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து இது வரல இருக்கிறது அப்போ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்குது இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மில்லி செகண்ட்ஸு இப்போ சிஆர்ஓவை அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சிஆர்ஓவை டியூல் மோடில் போட்டிருக்கோம் ஒரு சேனலை வந்து இன்புட்டுக்கும் அதாவது மெசேஜ் சிக்னலுக்கும் இன்னொரு சேனலை அவுட்புட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனையும் டைம் பர் டிவிஷனையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லெவல் பட்டனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சிக்னல் தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஒன்றாக மாறுற இடத்துலையும் ஒன்றிலேருந்து ஜீரோவாக மாறுற இடத்துலையும் சிக்னல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள் ஒன்றிலேருந்து ஜீரோ ஆகிற அந்த டைம்லேயும் ஜீரோலேருந்து ஒன்றாக மாறுற டைம்லேயும் ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இன்புட் சிக்னல் ஹையாக இருக்கிறப்ப ஒன்றாக இருக்கிறப்ப ஆம்பிடியூடு பாசிட்டிவில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவில் முடியுது லோவாக இருக்கிறப்ப நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவில் முடியுது ஒன்றாக இருக்கிறப்ப பாசிட்டிவில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவ்லேயும் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ்லேயும் முடியுது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கேயிங் கிராஃபே அதே மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறப்ப சிக்னல் பாசிட்டிவில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவில் முடியுது ஜீரோங்கிறப்ப நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து சிக்னல் வந்து பாசிட்டிவில் முடியுது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது இதோட ஆம்பிடியூடும் டைமையும் நம்ம நோட் பண்ணலாம் டைம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே டைமாக தான் இருக்கும் ஆம்பிடியூடு மட்டும் பாருங்கள் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி நாலு இருக்குது ஒன்று புள்ளி நாலு இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ வோல்ஸு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டைம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரியர் சிக்னலோட டைம் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் இதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸு அடுத்து பிஎஸ்கே டி மாலிட்டர் பார்க்கலாம் பிஎஸ்கே டி மாலிட்டரோட சர்க்கியூட் டைக்ராமு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்கே டி மாலிட்டோட பிளாக் டைக்ராம் இது பிஎஸ்கே மாலிட் பண்ண சிக்னல் வந்து இங்கே இன்புட்டில் கொடுக்குறப்ப கேரியர் ரெக்கவரி சர்க்கியூட்டை கேரியர் சிக்னலை மட்டும் தனியாக பிரித்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிள் ஃபேருக்கு கொடுத்துரும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிள் ஃபேரு பிஎஸ்கே மாலிட்டட் சிக்னலையும் கேரியர் சிக்னலையும் ரெண்டையும் டிஃபர் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் நமக்கு கொடுக்குது அந்த அவுட்புட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஎஸ்கே அவுட்புட்டாக இருக்கும் 
இந்த இடத்துல இருக்கிற அவுட்புட்டு ஏஎஸ்கேவாக இருக்கும் இந்த சிக்னலை நம்ம ரெக்டிஃபையர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கு கொடுத்து ஒரு பல்ஸ் சிக்னல் நமக்கு கிடைக்குது அந்த சிக்னல் பல்ஸ் அப்பர் கொடுத்து பியூர் சிக்னலாக மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏஎஸ்கே சிக்னல் கிடைக்கும் அதாவது ஆம்பிள்டியூட் ஷிஃப்ட் கேங்கு ஒரு இடத்துல ஆம்பிள்டியூட் இருக்கும் அடுத்தது ஒரு இடத்துல ஆம்பிள்டியூட் இருக்காது எப்போல்லாம் ஒன்று இருக்குதோ அப்போ தான் ஆம்பிள்டியூட் கிடைக்கும் இது வந்து ஆம்பிள்டியூட் ஷிஃப்ட் கேங் இந்த சிக்னல் நம்ம ரெக்டிஃபையருக்கு கொடுக்குறப்ப பல்சட்டிங் சிக்னல் மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது விட்டு விட்டு பல்சட்டிங் சிக்னல் கிடைக்கும் இந்த சிக்னலில் பல்ஸ் ஏப்பர் கொடுக்குறப்ப நமக்கு ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னல் அதாவது பல்ஸ் சிக்னல் தெளிவான பல்ஸ் சிக்னல் கிடைக்கும் பாருங்கள் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் இது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் அவுட்புட் எடுத்து ரெக்டிஃபையருக்கும் அதோட அவுட்புட் எடுத்து ஃபில்டருக்கும் கொடுக்குறோம் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ஃபில்டருக்கு கொடுத்துட்றோம் இதனோட அவுட்புட் எடுத்து ஒரு கம்பேரட்டருக்கு கொடுக்குறப்ப நமக்கு தெளிவான பல்ஸ் கிடைக்கிது பாருங்கள் இதனுடைய வே ஃபார்ம் பார்க்கலாம் பிஎஸ்கே மாலிடர் சிக்னலும் கேரியர் சிக்னலும் ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிஃபேருக்கு கொடுக்குறோம் ரெண்டு ஃபேஸும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட் சிக்னல் எதுவுமே கிடைக்காது அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து மாறி இருந்ததுன்னா நமக்கு அவுட்புட் சிக்னல் கிடைக்கும் இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கம்பேரட்டருக்கு கொடுக்குறப்ப ரெண்டு சிக்னல் ஒரே ஃபேஸை கொண்டதாக இருந்ததுன்னா அவுட்புட் ஒன்றாகவும் ஃபேஸ் மாறி இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டு ஜீரோவும் கிடைக்குது இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு ஆப்பம் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்று தேவைப்படுது எடுத்தாச்சு அடுத்து ஒன் கிலோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் நாலு தேவைப்படுது அதாவது நாலு ஒன் கிலோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது நாலு எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது ரெக்டிஃபையருக்கு ஒரு டயோடும் ஃபில்டருக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டரும் பயன்படுத்துகிறோம் எடுத்து வச்சாச்சு ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று தேவைப்படுது அடுத்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோ ஓம் பொட்டன்ஷியோ மீட்ரு ஒன்று தேவைப்படுது எடுத்து வச்சாச்சு இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் முதல்ல ஆப்பம் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்று அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட ஆப்பம் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை முதல்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் செவன்த் பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் செவன்த் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபோர்த் பின்ல மைனஸ் டூ வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரில் செகண்ட் பின்னுக்கு ஒரு ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அதோட இன்னொரு எண்டை வேறு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸு செகண்ட் பின்னுக்கும் சிக்ஸ்த் பின்னுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் இதுவும் ஒன் கிலோ ஓம் தான் செகண்ட் பின்னுக்கும் சிக்ஸ்த் பின்னுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் கேரியர் சிக்னல் எடுத்து கொடுக்கணும் மாடுலேஷன் செக்ஷனில் என்ன கேரியர் சிக்னல் கொடுத்தோமோ அதே அளவு கேரியர் சிக்னல் இங்கே கொடுக்கணும் நான் அதே மாடுலேஷனில் இருந்து ஒரு ஒயர் போட்டு இதுக்கு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது மூணாவது பின்ல ஒரு ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் பாருங்க மூணாவது பின்ல ஒன் கிலோ ஓம் ஓட ஒரு எண்டையும் அதோட இன்னொரு எண்டை வேற ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு வேற ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த எண்டில் பிஎஸ்கே மாலேட் பண்ண சிக்னலை வந்து இன்புட்டில் கொடுக்கணும் பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல பிஎஸ்கே மாலேட் பண்ண சிக்னலை கொடுக்கணும் ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து மூணாவது பின்லேருந்து ஒன் கிலோ ஓம் ஒன்று போட்டு அது கிரவுண்டோடு கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மூணாவது டெர்மினலில் ஒரு எண்டையும் கிரவுண்டில் இன்னொரு டெர்மினலையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஆப்பமோட அவுட்புட்டு அதாவது ஆப்பாமோட அவுட்புட் எடுத்து 
ரெக்டிஃபயர் கீ இன்புட்டாக கொடுக்கணும் உங்கள் ரெக்டிஃபயரில் ஒரு டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி கம்பேரட்டரோட ஆப்பம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு சப்ளை கொடுக்கலாம் பாசிட்டிவ் சப்ளை நெகட்டிவ் சப்ளை கொடுத்துடலாம் ஆப்பம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு செவன்த் பின்னுக்கு ப்ளஸ் டூ வோல்டேஜும் ஃபோர்த் பின்னுக்கு மைனஸ் டூ வோல்டேஜும் கனெக்ட் பண்ணணும் செவன்த் பின்னுக்கு ப்ளஸ் டூ வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஃபோர்த் பின்னுக்கு மைனஸ் டூ வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் டூ வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட்டில் டயோடை கனெக்ட் பண்ணலாம் டயோடோட ஆனோட் டெர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் பின்லேயும் டயோடோட கேத்தோட் டெர்மில் கம்பேரட்டரோட மூணாவது பின்லேயும் கனெக்ட் ஆகணும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட்டில் ஆனோட் டெர்மில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதோட கேத்தோட் டெர்மில் வேறு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கேத்தோடில் ஒரு ஒயிட் கலர் ரிங் இருக்கும் இப்போ அந்த கேத்தோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோஃபரட் கெப்பாசிட்ரு பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ கெப்பாசிட்ரு கேத்தோட் டெர்மிலுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஓமோட ஒரு எண்ட கேத்தோட்லேயும் அதோட மறு எண்ட கிரவுண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு இப்போ டயரோட கேத்தோடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பேரட்டரோட மூணாவது பின்னுக்கு கொடுக்கணும் அதாவது நான் இன்வெர்டிங் டெர்மிலுக்கு கொடுக்கணும் கேத்தோ டெர்மினலில் எடுத்து கம்பேரட்டரோட மூணாவது டெர்மினலுக்கு கொடுத்தாச்சு அடுத்து பொட்டன்சியோ மீட்டரு டென் கிலோவும் பொட்டன்சியோ மீட்டர் எடுத்திருக்கோம் இதில் மூணு டெர்மினல் இருக்கும் நடு டெர்மல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெர்டிங் டெர்மலுக்கு கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு எண்ட பாசிட்டிவோடையும் இன்னொரு எண்ட கிரவுண்ட்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எண்ட பாசிட்டிவ்லையும் இன்னொரு எண்ட கிரவுண்ட்லையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்கிற டெர்மில் செகண்ட் பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து டிமாலேட்டட் அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு சிஆர்ஓவை கம்பேரட்டரோட அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் சிஆர்ஓவை ஆன் பண்ணியாச்சு சேனல் ஒனில் மெசேஜ் சிக்னலும் சேனல் டூவில் பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் மெசேஜ் சிக்னலும் பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டும் கிடைக்கிது இப்போ சேனல் டூவை எடுத்து டிமாலேட்டட் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணலாம் சேனல் டூவை எடுத்துட்டோம் இது வந்து டிமாலேட்டட் அவுட்புட் அதாவது கம்பேரட்டரோட அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லெவலையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவுட்புட்டை கொண்டுகிட்டு வரலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் தெரியுது பொட்டன்சியோ மீட்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்புட் சிக்னல் மாதிரி அவுட்புட்லேயும் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆம்பிள்டியூடு அதிகமாக இருக்கும் ஓல்ஸ் பர் டிவிஷனை கொஞ்சம் ரேஞ்ச் அதிகப்படுத்திக்கலாம் மேலே இருக்கிறது மெசேஜ் சிக்னல் கீழே இருக்கிறது டிமாலேட்டட் அவுட்புட் சிக்னல் பொட்டன்சியோ மீட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்புட் சிக்னல் மாதிரி அவுட்புட்லேயும் கொண்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் ரெண்டு ஃபேஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அவுட்புட் ஒன்றாகவும் இருக்கும் மாறி இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் இன்புட்டில் இருக்க கொடுத்த மெசேஜ் சிக்னல் மாதிரியே நமக்கு அவுட்புட்டில் ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ சேனல் ஒன்றை மெசேஜ் சிக்னல்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டு கீழே இருக்கிறது பிஎஸ்கே டிமாலேட்டட் அவுட்புட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆசுலேஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோவிலேருந்து ஹையாகவும் ஹையிலேருந்து லோவாகவும் மாறுது அதாவது ஒன்லேருந்து ஜீரோவாகவும் மாறுது ஜீரோலேருந்து ஒன்றாகவும் மாறுது அடுத்து இதுக்கு நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த மெசேஜ் சிக்னல் கேரியர் சிக்னல் இதோட ஆம்பிள்டியூடு டைமு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்த வரலும் எல்லா சிக்னலுக்கும் ஒரே அளவு தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அவுட்புட் கரெக்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் நாலு சிக்னலும் நம்ம போட்டாச்சு மேலே இருக்கிறது மெசேஜ் சிக்னல் கேரியர் சிக்னல் பிஎஸ்கே மாலேட்டட் அவுட்புட்டு அதுக்கடுத்தது பிஎஸ்கே டி மாலேட்டட் அவுட்புட்டு 
மெசேஜ் சிக்னலோட டைம் பீரியடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸு நான் பாயிண்ட் ஃபைவே எடுத்துக்கிட்டேன் கேரியர் சிக்னலோட டைம் செகண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸு பாருங்கள் அப்போ ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு நமக்கு பத்து சைனேஜ் சிக்னல் கிடைக்கிது பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது மெசேஜ் சிக்னலோடது கீழே இருக்கிறது கேரியரோடது பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயருக்கு நமக்கு பத்து சைனேஜ் சிக்னல் கிடைக்கிது அப்போ ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் நமக்கு அஞ்சு சைனேஜ் சிக்னல் கிடைக்கிது இன்புட் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா கேரியர் சிக்னல் அப்படியே அவுட் புட்டில் கிடச்சிருச்சு இன்புட் லோவாக இருந்ததுன்னா கேரியர் சிக்னல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி அவுட் புட்டில் கிடைக்கிது அப்போ அவுட் புட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட்டு ஹையாக இருந்ததுன்னா அவுட் புட்டும் ஹையாக இருக்குது இன்புட் வந்து லோவாக இருந்ததுன்னா அவுட் புட் லோவாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட்டோட ஆம்பிள்டியூடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கம்பேரட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கம்பேரட்ரு இன்புட்டில் ப்ளஸ் டூ வெல்டேஜ் மைனஸ் டூ வெல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அதாவது சப்ளையில் ப்ளஸ் டூ வெல்டேஜ் மைனஸ் டூ வெல்டேஜ் கொடுக்குறதுனால கம்பேரட்டர் அவுட் புட்டு நமக்கு எய்தர் ப்ளஸ் டூ வெல்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ வெல்டேஜாக இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு ஃபைவ் வெல்டேஜ் தேவை அப்படின்னா நம்ம ஜியோனோடையோட அவுட் புட்டில் ரிவர்ஸ் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் வெல்டேஜ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ